Привет, друзья! В сегодняшнем детское одеяло. В основе проекта лежат два простых лоскутных блока, поэтому такое одеяло с легкостью сошьют и новички. Для первого блока нам понадобятся квадрат размером 11,5 на 11,5 см из ткани с выразительным рисунком, в нашем случае это панды, по 4 прямоугольника 11,5 на 4 см и по 2 квадрата 8 на 8 см из фоновых тканей, однотонных или с неявным рисунком. Прямоугольники разных цветов сшиваем между собой по длинной стороне. На изнаночной стороне светлых квадратов рисуем диагональ. Складываем эти квадраты с квадратами другого цвета лицевыми сторонами друг к другу. Прокладываем строчки с двух сторон от диагонали на расстоянии 7 мм. Разрезаем получившиеся детали по нарисованной линии. Заглаживаем припуски на сторону темной ткани. Затем с помощью линейки и дискового ножа Нужно подровнять детали до квадратов 6,5 на 6,5 см, так, чтобы шов проходил под углом 45 градусов. Вокруг квадрата с пандами раскладываем получившиеся детали. Сшиваем детали в полосы. Припуски заглаживаем на сторону прямоугольников. Скалываем полосы, совмещая швы. Сшиваем полосы между собой, заглаживаем припуски на сторону узких полос. Первый блок готов. Нужно сшить 15 таких блоков и при необходимости подровнять их до квадратов со стороной 21,5 см. Для второго блока нам нужны Квадрат со стороной 11,5 см из ткани с пандами или другим выразительным рисунком. 4 прямоугольника 11,5 на 4 см. 4 прямоугольника 16,5 на 4 см. И 8 квадратов 4 на 4 см из разных фоновых тканей. Вокруг квадрата с пандами раскладываем маленькие прямоугольники и 4 квадрата. Сшиваем детали в полосы. Припуски заглаживаем на сторону квадратов. Скалываем полосы, совмещая швы. Сшиваем полосы между собой. Вокруг получившегося квадрата также выкладываем оставшиеся детали. Сшиваем и заглаживаем швы точно так же. Блок готов. Нужно сшить 15 таких блоков и при необходимости подровнять их до квадратов со стороной 21,5 см. Получившиеся блоки раскладываем в шахматном порядке. Сшиваем их в полосы так, чтобы шов проходил через углы треугольников. Швы заутюживаем в четных рядах в одну сторону, а в нечетных в другую, чтобы при сшивании полос получались замочки. Полосы сшиваем между собой, совмещая соответствующие швы. Швы заутюживаем. Топ одеяла готов. Задняя часть одеяла должна быть примерно на 10 см больше в ширину и в длину, чем передняя, чтобы удобно было выполнять стежку. Кладем заднюю часть одеяла лицевой стороной вниз. Сверху кладем наполнитель 110 на 130 см. Сверху по центру располагаем топ одеяла лицевой стороной вверх. Скалываем полученный сэндвич специальными булавками для пэтчворка. Мы простегали одеяло по швам воском. После стежки с помощью линейки и дискового ножа выравниваем края одеяла и пришиваем окантовку. Как пришить окантовку мы показывали в отдельном видео на нашем канале, ссылка в описании. Вот такое одеяло у нас получилось. Подробную инструкцию можно получить бесплатно по ссылкам в описании видео. Также в нашем магазине можно приобрести ткани для пошива такого одеяла. Ссылка на сайт магазина также дана в описании. Спасибо за внимание. Шейте на радость себе и близким.